നമസ്കാരം കൃഷി ദർശൻ്റെ തത്സമയ ഫോണിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വേനൽക്കാലത്ത് സസ്യവിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും അവയുടെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം കാർഷിക കോളേജിലെ സസ്യരോഗ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ ഉമാ മഹേശ്വരനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഫോണിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം കടുത്ത വേനലാണ് സസ്യവിളകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരേണ്ട സമയവുമാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന സസ്യവിളകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രധാന വിളകളിൽ ഒന്നാണ് തെങ്ങ് തെങ്ങിന് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് തെങ്ങിന് സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന രോഗം ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിലും മഴയോടനുബന്ധിച്ച് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗം തന്നെയാണ് ഓലച്ചിയൽ രോഗം അതായത് നാമ്പലയും നാമ്പലയ്ക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള ഇലകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഇലകളിൽ നാമ്പലകളിൽ നനഞ്ഞ പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഴുകുകയും അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ചുറ്റിനുമുള്ള ഇലകൾ ആദ്യം നാമ്പലയിലാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് മറ്റുള്ള ചുറ്റിനുമുള്ള ഇലകളിലെയും ബാധിച്ച് ഇലകൾ കരിഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ രോഗം യഥാസമയം നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണ്ട മുഴുവനും മറിഞ്ഞു പോവുകയും അങ്ങനെ പിന്നെ തെങ്ങ് മുഴുവനും നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ മുൻകരുതൽ എന്നോണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശു ശുചിത്വമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുക അതായത് രോഗം വന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും ചെത്തി മാറ്റി നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രോ ചെത്തി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് മുഴുവനും കത്തിച്ച് കളയുക അത് അതുപോലെ തന്നെ രോഗം വന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വിടാൻ പാടില്ല തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ട മുഴുവനും വൃത്തിയാക്കുക അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ള രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു കുമിൾനാശി തന്നെ ഇത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് മൂന്ന് കുമിളുകളാണ് ഈ രോഗം പരത്തുന്നത് ഈ മൂന്ന് കുമിളുകളുടെയും കൂടെ ആക്രമണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഓലച്ചിയൽ രോഗം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അന്തർവ്യാപന ശേഷിയുള്ള ഒരു കുമിൾനാശിനിയുണ്ട് കോൺടാഫ് എന്ന് പറയും ഹെക്സ കോണസോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രാസ പിന്നെ നാമം അത് ശരാശ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മില്ലി മുന്നൂറ് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് പിന്നെ പിന്നെ നാമ്പലയ്ക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള രണ്ട് ഇലക്കവളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ പിന്നെ പ്രതിവിധി ഇതിനോ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്കവളിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക മാംഗോസെബ് എന്ന് പറയുന്ന കുമിൾനാശിനിയുമുണ്ട് അത് ചെറിയ പോളത്തിൻ സാഷകളിലായിട്ട് സാഷകളിലെ ചെറിയ സൂഷരങ്ങളിട്ട് അത് അതിൻ്റെ നാമ്പലയ്ക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള രണ്ട് ഇലക്ക ഇലയിൽ ഇലക്ക ഇലക്കവിളിൽ വീഴത്തക്ക വണ്ണം ഇലകളിൽ കെട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴ വരുന്നതോടു കൂടി തന്നെ മഴവെള്ളത്തോടൊപ്പം ഇതിലേക്ക് അലിഞ്ഞിറങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ തെങ്ങിൻ്റെ കവിളുകളിൽ ചെന്ന് രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള കുമിളുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓല ചെയ്യൽ നിവാരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സൗകര്യമുള്ള കർഷകരാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡോ മിശ്രിതം മറ്റ് ഇലകളിലും കൂടെ തളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ യഥാസമയം രോഗലക്ഷണം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് യഥാസമയം നിവാരണ മാർഗങ്ങൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറണം മാറണമെന്നില്ല അത് ഒരിക്കൽ കൂടി അതായത് വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തി കൂടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഇടവേള വിട്ട് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ രോഗത്തിൻ്റെ രൂക്ഷത അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും അത് രോഗം നമ്മൾ ഇല്ലെന്ന് രോഗം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് രോഗലക്ഷണ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലയിലാണ് ഈ അസുഖം വരുന്നതെങ്കിലും മറ്റു ഇലകളെ കൂടെ അത് ബാധിക്കും മറ്റു തെങ്ങുകളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് നിവാരണ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രധാന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗം വന്ന തെങ്ങിനെയും അതിന് ചുറ്റിനുമുള്ള മറ്റു തെങ്ങുകൾക്കും കൂടി പ്രതിരോധ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ഒഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം തെളിക്കുകയും ചെയ്യാം മരുന്ന് തളി നടത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ തെങ്ങുകളെയും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിളയാണ് വാഴ വാഴകൾക്ക് സാധാരണ കുമിള് രോഗങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുമിള് രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാഴയ്ക്ക് വരുന്നത് വാഴ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാഴയിൽ പിന്നെ ഇലപ്പുള്ളി രോഗങ്ങളാണ് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഇലപ്പുള്ളി രോഗങ്ങൾ വാഴയുടെ അടിവശത്തെ ഇലകളിലാണ് വളരെ സിഗാട്ടോക എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഇലപ്പുള്ളി രോഗങ്ങളാണ് ഇലപ്പുള്ളി വന്ന് പുള്ളികൾ വന്ന് അത് ഇല കരിച്ചിലായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഇലകൾ മുഴുവനും കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നേരത്തെ ആദ്യ രോഗ ലക്ഷണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ രോഗം വന്ന വാഴ രോഗം വന്ന വാഴ ഇലകളെ മുറിച്ച് മാറ്റി കത്തിച്ച് കളയുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ കർഷകർ മുറിച്ച് വാഴയുടെ തട തട ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് കൂടെ തന്നെ ഈ പിന്നെ കുമിളിൻ്റെ വിത്തുകൾ കാറ്റിൽ കൂടെയും മഴയിൽ കൂടെയും വന്ന് കാറ്റിൽ കൂടെ പറന്ന് അറ്റ് മറ്റു വാഴയിലകളിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ രോഗം പരക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് നമുക്ക് പ്രതിവിധി ഉണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രോഗം വന്ന ഇലകളെ മുറിച്ച് മാറ്റി നശിപ്പിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ പിന്നെ മുറകൾ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗനിവാരണ മുറകൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിപ്പം പിന്നെ കോപ്പർ ഓക്സിക്ലോറൈഡ് അത് നല്ലൊരു കുമിൾനാശിനിയാണ് കോപ്പർ ഓക്സിക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ നാല് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തോതിൽ കലക്കി വാഴയുടെ ഇലകളിലും ഇലകളിലും തടയിലും വീഴത്തക്കോണം പൂർണ്ണമായിട്ടും തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്തർവ്യാപന ശേഷിയുള്ള കുമിൾനാശിനികളായിട്ടുള്ള ടിൽറ്റ് അതായത് പ്രോപ്പിക്കോണസോൾ എന്ന് പറയുന്ന കുമിൾനാശിനി അത് അന്തർവ്യാപന ശേഷിയുള്ളതാണ് അത് ഒരു മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തളിച്ചാലും ഈ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു അന്തർവ്യാപന ശേഷിയുള്ള കുമിൾനാശിനുണ്ട് ടെബു കോണസോൾ തിരിച്ചു വരാൻ ഡോക്ടർ അതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ആ അതുപോൾ അല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രപ്പിക്കോണസോൾ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ കുമിൾനാശിനിയോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കുമിൾനാശിനുണ്ട് ടെബു കോണസോൾ ഫോളിക്കർ എന്നുണ്ട് അതും ഒരു മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തോതിൽ കലക്കി ഇലകളിൽ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ രോഗം വന്ന ഇലകളെ മുറിച്ച് മാറ്റി നശിപ്പിക്കുക യഥാസമയം കുമിൾനാശിനി തളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏതവസ്ഥയിലും വരാം മഴക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഏതവസ്ഥയിലും വരാം സാധാരണ വാഴ വാഴകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധാരണ പിന്നെ വയൽ വയൽ നികത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ കര ഭൂമിയിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെ നട്ടാൽ പോലും ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് ഇലപ്പുള്ളി രോഗം വാഴയുടെ ഏത് പ്രായത്തിലും ഏത് പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാകും നട്ട് നട്ട് മുതൽ കൊലയ്ക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ കാലയളവിലുള്ള എല്ലാ സമയത്തും പിന്നെ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വാഴയെ ബാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്താണ് ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാഴയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ബഞ്ചി ടോപ്പ് നമ്മൾ കുറുതാമ്പ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കർഷകർക്കെല്ലാം അറിയും തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുക്കുംബർ മൊസൈക്ക് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വെള്ളരി വർഗ വിളകൾ കാണുന്ന ഒരു വൈറസ് രോഗമുണ്ട് അതും വാഴകളിലേക്ക് പടരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൊക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു അസുഖമുണ്ട് കൊക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെന്തട രോഗമെന്ന് കർഷകർ പറയുന്ന ചുവന്ന തടയോട് കൂടിയ ഒരു രോഗം അതൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് പിന്നെ ബനാന സ്ട്രീക്ക് വൈറസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് വൈറസുകളാണ് ഈ വാഴയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണും ഇതൊരു ഒരു കീടം കൊണ്ടാണ് പരത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലത്താണ് ഈ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം വളരെ
ആ അതൊന്ന് തളിച്ച് നോക്കിയാട്ട് അപ്പൊ അത് അത് തളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിവതും കറിവേപ്പില നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇലകളായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആഹാര സാധനത്തിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അന്തർവ്യാപന ശേഷിയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീടനാശിനിയോ അതിന് തളിക്കണ്ട ഈ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം തളിച്ചാൽ തന്നെ ആ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മുഞ്ഞകളാണ് മുഞ്ഞകൾ അതിൻ്റെ നാമ്പലയിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ ഉറുമ്പുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ ഉറുമ്പുകൾ പോകും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ മൂട്ടിലായിരിക്കും ഉറുമ്പിൻ്റെ കൂടുകൾ ഉണ്ടാകുക ആ തളിർ ഏകദേശം അതിൻ്റെ കൂട് കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ മൂട്ടിലായിരിക്കും അപ്പം അവിടെയും പിന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യണം ഇലകളിലും തണ്ടിലും അതോടൊപ്പം സൂഡമോണാസ് അത് പിന്നെ ഒരു മിത്ര ഈ രോഗത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ സൂഡമോണാസ് ഫ്ലോറസെൻസ് തളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഇലപ്പുള്ളി രോഗങ്ങൾ അതായത് ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കാണ് സൂഡമോണാസ് ഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ തളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അതൊരു കീടനാശിനിയല്ല രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംശയം മാറിയല്ലോ വളരെ നന്ദി അപ്പം നമുക്ക് വാഴയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൈറസ് രോഗങ്ങളെ വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് കീടങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരിലെ കൊതുകൾ പിന്നെ രോഗം പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളിലും വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത് കീടങ്ങളാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ വാഴയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാഴയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഞ്ഞകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് പരത്തുന്നത് ആ ഈ മുഞ്ഞകളാണ് പിന്നെ ഈ രോഗ അണുക്കൾ ഒരു വാഴയിൽ നിന്നും മറ്റു രോഗ മറ്റു വാഴയിലേക്ക് പരത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കിടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം കാർബോ സൾഫാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെ വിപണിയിലുണ്ട് പണ്ട് കാർബോ ഫ്യൂറാൻ ആയിരുന്നു അത് വിപണിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം കാർബോ സൾഫാൻ ആണെങ്കിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ഗ്രാം ഒരു വാഴയൊന്നിന് കട ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പത്ത് ഗ്രാം വാഴയുടെ ചുവട്ടിലിട്ട് പിന്നെ നട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ മൂന്ന് കെടുക്കളായിട്ട് പത്ത് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് വാഴയുടെ ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കീടങ്ങളും വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീട നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് കാർബോ സൾഫാൻ പിന്നെ പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും വൈറസ് രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രോഗവിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി പിന്നെ ബയോടെക്നോളജി സെൻ്റർ വഴി കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള പിന്നെ കർഷകർക്ക് വാഴ വാഴ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർ വൈറസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കർഷകരിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു നടപടി ഇപ്പം കർഷക പിന്നെ കൃഷിവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രോഗവിമുക്തമായിട്ടുള്ള വാഴക്കന്നുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആദ്യത്തെ നിയന്ത്രണ മാർഗം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു കൃഷി ആ ഒരു നല്ലൊരു വാഴക്കൃഷി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തൊരു കോൾ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ സ്വാഗതം കൃഷി ദർശനിലേക്ക് ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറയൂ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ജോർജ് എന്നാ പറയൂ ജോർജ് ആ സാറേ ഞാൻ കോവൽ നട്ടു കോവൽ ആ കരയിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നേ അവിടുന്ന് വള്ളി പടർന്നപ്പം ചെറുത്തിന്റെ മോളി കയറ്റി ചെറുത്തിന്റെ മോളി പന്തലിട്ട് അവിടെ വളർത്തിയാണ് അതെ അതിന് കാ പൂ വരുന്നു കാ പിടിക്കുന്നില്ല കാ പിടിക്കുന്നില്ല കുറച്ചു നാളും കഴിഞ്ഞു തന്നെ കായ ഈ പൂ അങ്ങ് ഉണങ്ങി പോവുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂന്നാല് മാസം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോ ചെറിയ കാ വരുന്നുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ ആ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം അതിന്റെ നാമ്പ് ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കീടാക്രമണം ഹലോ മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ നാമ്പ് കരയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൂകൾ കരയുന്നു വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക വള്ളിയുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കീട ആക്രമണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക അതായത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ നേരത
അതായത് ഈ മൈക്രോ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം വിപണിയിൽ കിട്ടും അതായത് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വള വളങ്ങൾ കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൈവ വളങ്ങളും രാസവളവും കൂടെ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പിന്നെ പുഷ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് വളങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പിന്നെ ജൈവ വള ജൈവ വള കൂട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ജൈവ കൃഷിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നതെങ്കിൽ സസ്യ പിന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജൈവ വളം കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുപൊടി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂവ് പിന്നെ ചെടികൾ പുഷ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കായ്ഫലം തരികയും ചെയ്യും പിന്നെ മുഞ്ഞുകളുടെ ആക്രമണം കൊണ്ടാണ് അത് വളരെ നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുഞ്ഞുകളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രി ആ ഈ കീടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പുഷ്പങ്ങൾ നമുക്ക് പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ കായ് കായ്ഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് ചെയ്താണ് വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇനി മാവ് ഉണക്ക മാവിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഉണങ്ങാറുണ്ടല്ലോ വേനൽക്കാലത്ത് അതെന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വാ മാവിൻ്റെ കൊമ്പുണക്കം ഒരു കുമിൾ രോഗം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കീടാക്രമണത്തിന് ശേഷം കുമിൾ ബാധ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് കീടങ്ങൾ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കീടങ്ങൾ മാവിനെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തളിരില വന്ന് വരും വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കീടാക്രമണം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ കൂടെയാണ് ഈ രോഗാണുക്കൾ കടക്കുകയും അങ്ങനെ കൊമ്പ് ഉണങ്ങി പുറകോട്ട് ഉണങ്ങി പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡൈബാക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണങ്ങുന്ന കമ്പുകളെ മുറിച്ച് മാറ്റി അല്പം പിന്നെ പിന്നെ താഴെ വെച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ മുറിപാടിൽ ഒരു കുമിൾനാശിനി തേക്കുക അപ്പോൾ ഗോവോഡ് കുഴമ്പാണെങ്കിൽ ബോഡ് കുഴമ്പ് തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോഫിലം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പറയുന്ന കുമിൾനാശിനികളുണ്ട് അത് ആ മുറിപാടിൽ പിന്നെ തേച്ചതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള കമ്പുകളിലും നാമ്പ് പിന്നെ പിന്നെ മാവിൻ്റെ കൊമ്പിലും നമ്മൾ ഒരു കുമിൾനാശിനി തളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദം ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡോഫിലം നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കുമിൾനാശിനിയുണ്ട് അത് നാല് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി മാവിൻ്റെ നാമ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തളിര് വരുന്ന ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊമ്പിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തും പ്രത്യേകിച്ച് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭാഗത്തും കൂടെ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് കൊമ്പുണക്കം നമുക്ക് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് തളിച്ചാലും മതി ഫൈറ്റുലാൻ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈട്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന കുമിൾനാശിനികൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമുണ്ട് അത് ലഭ്യമാണ് അത് നാല് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തോതിൽ കലക്കി തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ സ്വാഗതം ആ പറഞ്ഞോളൂ സർവസുഗന്ധി എന്നാണോ പറഞ്ഞേ കേട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കെ പറയാമോ ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളൂ സർവസുഗന്ധി പൂക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയൂ ഹോർമോണൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കഴിവതും നമുക്ക് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഹോർമോൺ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് പിന്നെ സസ്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ഫോസ്ഫറസ് വളങ്ങളുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് പുഷ്പിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് വളങ്ങൾ അല്ലെ എല്ലുപൊടി ഇപ്പം ജൈവ കൃഷിയാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലുപൊടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി എല്ലുപൊടി ആ എല്ലുപൊടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പുഷ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് വളങ്ങൾ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്ന വളങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് രാസവളങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് വളങ്ങളും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഇതേപോലെ ജൈവവളം ജൈവവള കൂട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് വളങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തെ ആ ഈ പിന്നെ സസ്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ പിന്നെ ഉപകാരം ചെയ്യും വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ഇനി ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി വിളകളിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ധാരാളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്നും ലഭിക്കുന്ന വിളകളാണ് വെണ്ടയും ചീരയും വെണ്ടയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം വെണ്ടയിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കീടങ്ങൾ പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പിന്നെ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം എന്ന് പറയും അത്
ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഉള്ളി എങ്ങനെയാ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അരിയാണോ ഇത് എങ്ങനെയാ നടണ്ടുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ മിക്കാറും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് ആ താല്പര്യമാണ് നാട്ടിൽ സാധ്യമാണ് പക്ഷെ വിത്തിന്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് വിത്ത് വിത്ത് ശരിക്കും കോയമ്പത്തൂർ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വിത്ത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ തിരുമനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക പിന്നെ കേരളത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ വിത്തും വിത്തും വളരെ വിരളമായിട്ടേ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അതിന് അത് ഉതകുന്ന തരത്തിലല്ല പക്ഷെ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഫാൻസിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന എന്നുപരി അതന്നെ അതിൻ്റെ വിത്ത് വിത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വിത്ത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ കൃഷിഭവൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിവകുപ്പ് വഴിയോ ഉള്ളി വിത്ത് കൊടുക്കാറില്ല അല്ല ഉള്ളിയുടെ വിത്താണ് ഉള്ളിയുടെ വിത്തുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ വിത്തുണ്ട് അത് നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് എന്നാലും ഈ വീട്ടമ്മ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു ഇത്രയും പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഉള്ളിയും കൃഷി ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രചോദനമാകട്ടെ അതിൽ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് അർക്ക അനാമിക എന്ന് പറയുന്ന വെണ്ട ഇനങ്ങൾ ഇത് രോഗത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് പിന്നെ വർഷ ഉപഹാർ ഇവയെല്ലാം രോഗത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വൈറസ് രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ വേണം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതിനുശേഷം പിന്നെ കീട നിയന്ത്രണവും കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മഴക്കാലം വരുന്നുണ്ട് വേണ്ട കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗമാണ് ഇലകളുടെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് കറുത്ത പുള്ളികൾ വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഇലകൾ മുഴുവനും കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഇതിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കോപ്രോക്സ് കോപ്പർ അതായത് ചെമ്പടങ്ങിയ കുമിൾനാശിനി ആയിട്ടുള്ള കോപ്രോക്സി ക്ലോറൈഡ് നാല് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തോതിൽ കലക്കി ഇലകളുടെ അടിഭാഗത്ത് പതിക്കത്തൊക്കെ വന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം പക്ഷേ രോഗം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകൾ മുഴുവനും കഴിയുകയും അതിൻ്റെ പാടെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മഴക്കാലത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത കോളിലേക്ക് ഹലോ സ്വാഗതം കൃഷി ദർശൻ എന്റെ തെങ്ങിലെ ഈ വെള്ളയ്ക്ക ഒരു സ്വൽപ്പം മുഴുത്ത് കഴിയും വെള്ളയ്ക്ക അല്ല അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോവുക രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ തെങ്ങിന്റെ വെള്ളയ്ക്ക കൊഴിയുന്നത് ഒന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് പിന്നെ പിന്നെ കൊഴിച്ചിലുണ്ടോ അതോ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇത് കായ്ക്കുന്നത് തെങ്ങ് അല്ല അല്ല നേരത്തെ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നേരം ഒരു തെങ്ങാലയാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് കായ്ക്കുന്നത് രണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതെ അതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകും അതെ അതെ ആ ശരിക്കുള്ള വളപ്രയോഗം ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെയില്ല സാധാരണ ഇവിടെ വലിയ വല വളപ്രയോഗമുള്ള സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാരണം ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വളപ്രയോഗം ഇല്ല എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ വളം കൊടുക്കണം എല്ലാത്തിനും വളം കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു തെങ്ങിന് ശരാശരി ഒരു അൻപത് കിലോഗ്രാം പിന്നെ ജൈവ വളം കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് രാസവളവും കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പിന്നെ തേങ്ങ ലഭി പിന്നെ തെങ്ങിൽ തേങ്ങ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല രാസവളം എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക രാസവളം നമ്മൾ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ യൂറിയ മുസൂറി ഫോസ് പൊട്ടാഷ് നേർവളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് യൂറിയ ആണെങ്കിൽ ഒരു തെങ്ങ് ഒന്നിന് ഒരു കിലോ യൂ ഞാൻ ഒരു വർഷം കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഒരു തെങ്ങ് ഒന്നിന് ഒരു കിലോ യൂറിയ ഒന്നര കിലോ പൊട്ടാഷ് രണ്ട് കിലോ ഫോസ്ഫറസ് അല്ല ഒരു കിലോ യൂറിയ ഒന്നര കിലോ ഫോസ്ഫറസ് അതായത് പിന്നെ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രാജ് ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും പിന്നെ പൊട്ടാഷ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ഇതിന്റെ നേർ പകുതി മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലും രണ്ടാം പകുതി സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലും കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വെള്ളയ്ക്ക കൊഴിയണതിന്റെ
തെങ്ങിലെ കായകൾ പിടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങ് തേങ്ങ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും കൊഴി കൊഴിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് പിന്നെ വെയിൽ രൂക്ഷമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടും പിന്നെ ഇത് പിന്നെ മച്ചിങ്ങ പിടിക്കാറുണ്ട് മച്ചിങ്ങ കൊഴിയാറുണ്ട് അത് അത് അതിന് പിന്നെ ജലസേചനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാസമയം ജലസേചനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിളവ് കൂട്ടുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ഒരു സംശയം കൂടെ ഈ വാഴയുടെ നാം പറയുന്നത് ആ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാഴ ആദ്യത്തെ ഇപ്പം ഒരു വാഴ മാറ്റി വെച്ച് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ കുറയ്ക്കൊന്നും വരികയാൽ പിന്നെ വരുമ്പം നാമ്പം അടച്ചു വരുന്ന വിത്തുകളാ വരുന്നത് അതിന്റെ കാര്യം അത് വൈറസ് രോഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വൈറസ് രോഗം കൊണ്ടാണ് ആ വൈറസ് രോഗം കൊണ്ടാണ് ഈ നാം പടഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് ഒരു കാരണവശാൽ അതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന മാതൃവാഴ രോഗബാധയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്നും ഉരു തിരിഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാ വാഴക്കന്നുകളും ആ പിന്നെ രോഗവാഹികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും രോഗം വന്ന മാതൃവാഴയുടെ വാഴക്കന്നുകൾ എടുക്കാതിരിക്കുക പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ നല്ല ആരോഗ്യം അല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതും രോഗവിമുക്തവുമായിട്ടുള്ള മാതൃവാഴയിൽ നിന്നും സസ്യ പിന്നെ പിന്നെ കന്നുകൾ ശേഖരിച്ച് നടാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം വളരെ പരിമിതപ്പെടുകയാണ് എന്നാലും ഒരു ചോദ്യത്തിനൂടെ സമയമുണ്ടോ പയറുവർഗ വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പയറുവർഗ വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്നത് വാട്ടർ രോഗം തന്നെയാണ് ഫ്യൂസേറിയൽ വാട്ടർ രോഗമാണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇത് വിത്ത് പരിചരണം തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങണം വിത്ത് വിത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് ഒരു കിലോ വിത്തിന് രണ്ട് ഗ്രാം ബാവിസ്റ്റിൻ എന്ന പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ഡാസിം എന്ന് പറയുന്ന അന്തർവ്യാപന ശേഷിയുള്ള കുമിളനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേണം തടത്തിൽ നടാനായിട്ട് പിന്നെ തടം ഒരുക്കുമ്പോൾ തന്നെ തടം ചുടുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തട തട തടത്തിനെ അണുവിമുക്തമാക്കുക അതായത് കോപ്രോക്സി ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കുമിളനാശിനി നാല് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തടവ തടത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം വിത്തുകൾ നുരുകണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുരിശടങ്ങിയ കുമിളനാശിനി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വേണം മാത്രം പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ വിത്തുകൾ പിന്നെ തടത്തിലേക്ക് ഇടേണ്ട കാരണം ഈ തുരിച്ച് ചെമ്പിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അങ്കുരണശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വേണം തടത്തിൽ വിത്ത് നൽകിയിടാൻ ഇത്രയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കിളിച്ച് പന്തലിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്താണ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു പിന്നെ കാർബൺ ഡാസിൻ ഒരു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തോതിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാഫ് എന്ന് പറയുന്ന കുമിളനാശിനിയുണ്ട് അത് രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നോ തോതിൽ കലക്കി മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയും കർഷകർക്ക് ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ വിലാസം പറയാം ഡോക്ടർ കെ ഉമാ മഹേശ്വരൻ പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് പത്തോളജി കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി തിരുവനന്തപുരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് എട്ട് 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 ഒൻപത് നാല് എട്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് എട്ട് 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 ഒൻപത് നാല് എട്ട് ഇനിയുള്ള സംശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഫീഡ്സിന്റെ പുതിയ കാലത്തിറ്റ ന്യൂ എലൈറ്റ് കർഷകർക്ക് കർഷക കോൾ സെന്റർ പഴയച്ചക്കെണി വിപണിയിൽ പൈനാപ്പിൾ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കാലിത്തീറ്റ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയായ കേരള ഫീഡ്സ് ബി ഐ എസ് നിലവാരത്തിലുള്ള കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ വിൽക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെയും മറ്റും കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് ബി ഐ എസ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കേരള ഫീഡ്സ് യൂറിയ ചേർക്കാതെ ബൈപ്പാസ് അമിനോ ആസിഡുകളും ഇരുപത് ശതമാനം കാൽസ്യവും അടങ്ങിയ പുതിയ തീറ്റ നിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യൂ എലൈറ്റ് എന്ന നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ കാലിത്തീറ്റ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യൂ എല
coconutboard.nic.in കൃഷിയുടെ പുതിയ മുഖമാണ് അതിസാങ്കേതിക കൃഷി അഥവാ ഹൈടെക് കൃഷി കാർഷിക പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ കേരളത്തിന് പിൻബലമായേക്കാമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന കൃഷി സമ്പ്രദായമാണിത് കേരളത്തിൽ ഹൈടെക് കൃഷിരീതി പിന്തുടരുന്നവർ ഏറെയൊന്നും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്യാപ്സിക്കം കൃഷിയിൽ ഒരു വിജയകഥ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്ന് പോളി ഹൌസിനകത്ത് ശാസ്ത്രീയ മുറകൾക്കനുസൃതമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ നടക്കുന്ന സംരക്ഷിത കൃഷിയിൽ പകുതി ഭാഗം വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷന്റെ സഹായ സഹകരണത്തോടെയാണ് രണ്ടു വർഷത്തോളമായി സെസിൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന കർഷകൻ ഫാമിൽ ഹൈടെക് കൃഷി നടത്തുന്നത് വളരെ ആദായകരമായ ആദായകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃഷി ഇറക്കുവാൻ സെസിൽ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഈ പോളി ഹൌസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നല്ല ഇനം ക്യാപ്സിക്കം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സുസിൽ ചന്ദ്രന് കഴിയുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്യാപ്സിക്കം പാക്ക് ചെയ്ത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്താണ് വിപണനം കിലോ നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ഹോട്ടികോർ ഉൽപ്പന്നം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈടെക്കിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നാലാമത്തെ ക്രോപ്പാണ് ഇട്ടയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം മൂന്ന് ക്രോപ്പ് സലാഡ് കുക്കുമ്പറ് അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്രോപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് എട്ട് ടണ്ണോളം കിട്ടി വിഷവിമുക്ത പച്ചക്കറി സർട്ടിഫിക്കേഷനോടെ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന ഹൈടെക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്ല വില കിട്ടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് ഇനി ആറുമാസത്തോളം വിളവെടുപ്പ് തുടരാനാകും അത്രയും കാലം ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്യാപ്സിക്കം കൃത്യത കൃഷി വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുമാകും ഇപ്പോളിയോ സ്വാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പുറത്തുള്ള കൃഷി അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് ഓരോ ചെടിയുടെയും വേരുപടലത്തിൽ അതിൻ്റെ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ അളവിൽ വെള്ളവും വളവും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഓരോ ചെടിക്കും അതിൻ്റെ പരമാവധി ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൈവരിക്കുവാനും അങ്ങനെ കർഷകന് മികച്ച ആദായം കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളം മടിച്ചു മടിച്ചു പ്രവേശിച്ച ഹൈടെക് കൃഷിരംഗം ഇന്ന് കർഷകർക്ക് മുമ്പിൽ അനന്ത സാധ്യതകളുടെ വാതായനമാണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ പരീക്ഷണ കൃഷിയിൽ വിജയം കൈവരിച്ച സെസിലിന്റെ ഫാമിലെ കാഴ്ചകൾ ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്നു കർഷകർക്ക് കൃഷി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് കർഷക കോൾ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്മോൾ ഫാർമേഴ്സ് അഗ്രി ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം മുഖേനയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സേവനം സൗജന്യമാണ് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബാലരാംപുരം നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കേരശ്രീ കേരശങ്കര എന്നീ പേരുകളിൽ ടീ ഇൻഡു ഡി സങ്കരയിനം തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു കർഷകർക്ക് ബാലരാമപുരത്തെ നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ തെങ്ങിൻ തൈകൾ ലഭ്യമാണ് എറണാകുളം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ പഴയ ഇച്ചയെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കാനുള്ള പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ കെണി വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറായി കടൽമീൻ എന്ന ബ്രാൻഡിലിറക്കിയ പഴയച്ച കെണി കിറ്റിന്റെ വില ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതുകൂടാതെ വിളകൾക്ക് ജൈവ വളവും വളർച്ച ഉത്തേജകവും ജൈവ കീടനാശിനിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡും അമിനോ പ്ലസ് എന്ന പേരിൽ കടൽമീൻ ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കി ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ അമിനോ പ്ലസ് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം എട്ട് നാല് ക്ഷമിക്കണം പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം മറ്റൊരു നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് നാല് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം തിരുവനന്തപുരം പെരിങ്ങമ്മല കൃഷി കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ പഞ്ഞി തലേണ വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറായി തലേണ ഒന്നിന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് വില താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് നാല് ആറ് നാല് എട്ട് എട്ട് ബംഗളൂരിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പൈനാപ്പിളിന്റെ അവശിഷ്ടം ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച കാലിത്തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തി സംസ്കരണ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൈലേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ സൈലേജ് തീറ്റയായി നൽകിയാൽ പാൽ ഉൽപാദനം കൂടുമെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
വെളിച്ചെണ്ണ കൊച്ചി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കോഴിക്കോട് പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് തൃശൂർ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കൊപ്ര കൊച്ചി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോഴിക്കോട് ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൃശൂർ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി ഓരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുരുമുളക് ഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ചുക്ക് മീഡിയം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മഞ്ഞൾ സേലം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഈറോഡ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടയ്ക്ക പുതിയത് പതിനയ്യായിരത്തിനും പതിനാറായിരത്തിനും മധ്യേ കൊച്ചി റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് ഗ്രേഡ് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് ഗ്രേഡ് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം കോട്ടയം റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് ഗ്രേഡ് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് ഗ്രേഡ് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം കമ്പോള നിലവാരം കൊച്ചിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഏപ്രിൽ അവധി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മെയ് അവധി പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂൺ അവധി പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ജൂലൈ അവധി പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊപ്ര എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനും മധ്യേ പിണ്ണാക്ക് എക്സ്പെല്ലർ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി മൂവായിരം കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി ഓരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുരുമുളക് ഗാർബിൾഡ് അൻപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ചുക്ക് മീഡിയം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മഞ്ഞൾ നാടൻ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടയ്ക്ക പുതിയത് പതിനയ്യായിരത്തിനും പതിനാറായിരത്തിനും മധ്യേ ജാതിക്ക തൊണ്ടൻ കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി അൻപതിനും നാനൂറിനും മധ്യേ ജാതിക്ക തൊണ്ടില്ലാത്തത് അറുന്നൂറ്റി അൻപതിനും അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിനും മധ്യേ ജാതിപത്രി എണ്ണൂറിനും എണ്ണൂറ്റി അൻപതിനും മധ്യേ ഗ്രാമ്പു തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിനും ആയിരത്തി അൻപതിനും മധ്യേ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഒട്ടുപാൽ പതിനോരായിരം ലാറ്റക്സ് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് കമ്പോൾ അവലോകനം കുരുമുളകിന് വീണ്ടും വില കയറ്റം ആഭ്യന്തര വ്യാപാരികളിൽ നിന്നുള്ള താല്പര്യം നിരക്ക് കിലോ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയിൽ എത്തിച്ചു അതേസമയം വില വർധന വിദേശ ഓർഡറുകൾക്ക് തടസ്സമായി ചുക്കിന്റെ ലഭ്യത ചുരുങ്ങിയത് റെക്കോർഡ് കുതിപ്പിന് വഴിയൊരുക്കി ഉത്തരേന്ത്യക്കാരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളും നാടൻ ചുക്കിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സർവകാല റെക്കോർഡിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മൊത്ത വില കിലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയിലും പ്രാദേശിക വിപണികളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലുമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കൊപ്രയുടെ ലഭ്യത ഉയർന്നില്ല റബ്ബർ ക്ഷാമം രൂക്ഷമെങ്കിലും ഉൽപ്പാദകരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് മാർക്കറ്റിന് മുന്നേറാനായില്ല മികച്ചീന റബ്ബർ കിലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ ഏലക്ക വീണ്ടും മുന്നേറി വാരാന്ത്യം നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടന്ന ലേലത്തിൽ മികച്ച ഇനം ഏലക്കയ്ക്ക് കിലോ ആയിരത്തി ഒമ്പത് രൂപ വരെ ലഭിച്ചു കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം നാല് കൊച്ചി മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം നാല് ആലപ്പുഴ മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് പുനലൂർ മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ഇരുപത് തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കാർഷിക വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം